望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。冯总在练球呢。冯总，嗯，小董到了。哟，小董来了，欢迎欢迎欢迎欢迎。那你们聊。好，啊，小董，哎，玩过高尔夫吗？呃，玩过。来，吃两根。我，来来来，没事儿，玩嘛。来这儿，这边。来，给你拿个球。谢谢。哎呀，哎，是是这么拿杆吧？是这样，没问题。好久不玩忘了。哎，不好意思，冯总啊，您这。妥妥的运动达人啊，打小落下的毛病，我这人呢就闲不住，什么运动都喜欢。你喜欢运动吗？我喜欢，呃，那就是有点怕累，那我偶尔去健身房，对，也打打羽毛球什么的。怕累可不行啊！你这么年轻，这运动啊就是一个长期坚持的过程，时间坚持的越长，才会有效果。特别像我们这种老坐办公室的人，必须得靠体力锻炼来抵消脑力上的劳累，对不对？有道理，这点啊，我得向您多学习。哎，没有没有。哎，这个划船机你玩过吗？健身房看人玩过。来啊，试试。练这个还不太容易受伤，是吧？对体力的要求也没那么高。来，那那那我试试啊。啊，你试试，坐这儿。这脚得套里边对，脚套了。哎，我自己来，谢谢。没事儿，谢谢。这个东西不绷紧，你脚容易受伤，知道吧？好，来，把那个拉下来。哎，对，就这么拉。对，对，背挺直了。哎，这，这挺费劲儿。调整呼吸，背打直了。来，加快点速度。还要再快？你这速度哪行啊？来，可以了。来，这，再快。行吧，再快点，再快点，快来，啊，哎呀，可以，怎么了？这脚有点抽筋儿。哎呦，你说你这还没拉两下呢。来来来来来，啊，没事吧？热身没热好。来来，我来给你演练一下啊，演练一下，脚套在里头。嗯，挺直了啊。一，我平时啊就这么做。十五到二十分钟，大气儿都不出。哎，小董啊，哎，我听彭经理说说你，说你辞职了，是不是？啊，就前不久的事儿。那你能不能跟我说说，你为什么辞职啊？感谢九号选手给我们带来的精彩演出。下面有请十七号选手李之萌上场，请二十一号选手。傅老师，我想我爸爸了
。你不是不让你爸爸来吗？那是我怕他来了，我会紧张。紧张啊？可是爸爸现在不在，怎么办啊？他不在我就更紧张，没关系，老师在呀、啊，老师一直陪着你。圆圆不紧张啊，咱们一定能进决赛，给爸爸一个惊喜，好不好？加油！感谢这位小朋友的精彩表演，下面有请二十一号选手冯圆圆上场，请八号选手刘纯做准备。什么呆呀、啊？谁发呆？剥橘子呢？我都看了你十分钟了，这橘子皮多厚呀，还不扒开？这不就扒开了吗？吃吗？不对，什么不对？你不对，我哪有什么不对的？我发现，嗯，你动作最近特别迟缓，反应也慢。记性也不好，心情还特别低落。我每次跟你说话的时候，你都心不在焉的。没有吗？有。所以我怀疑你是不是得了孕妇抑郁症啊？可算了吧，被你们家赵海篡了位，我都没抑郁。我怀上我们家宝贝儿了，我还抑郁了。那你就是有心事啊，聊聊吧。嗯，没事儿，方程出轨了，不会被我说中了吧？玉霞呢？再好的朋友，说话要有点分寸。哎，不是，对不起，我我错。秀清，六柱问人呢？出去了。去哪儿了？不知道。啊，没事，你忙吧。你说什么？你要打胎？嗯。就你一个人吗？你老公来了吗？嗯。这事儿我自己说了算。可是你已经超过十六周了，只能做引产。你这个岁数做引产的话，对身体损伤会很大，以后要想再怀上就难了。你先开单子吧，小董啊，我实话告诉你，我以前呢只是在电视剧当中见到过辞职的员工拎着箱子离开公司的，估计现实当中啊，你是头一个。不过呢，你的经历反倒是提醒了我。回头呢，我会让公司的行政部门去采购一批收纳箱，每个箱子上面印有我公司的 logo。每一个从我公司离职的员工，我都给他一个。大家在公司里的共处、相处一场，我觉得也是缘分。啊，好聚好散嘛，留个纪念。所以您这生意能做这么大，那话怎么说来着？心态决定一切
，你会把我捧上天了。我说的是实话。小董，咱们就言归正传吧。啊，从你辞职以后呢，我的确跟你的公司接触，但是他没有给我的方案呢，我觉得很繁琐，华而不实。相比之下呢，我反倒觉得你之前做的那个方案呢，既简洁又高效。所以呢，今天我把你请到公司来呢，我还是想跟你商量一下，我看有没有可能性，还是让你继续来做。啊，对。我现在连个工作单位都没有。没关系，想清楚了以后再回答。啊，不好意思，我接个电话啊。喂，郭老师。爸爸，我得初赛的第一名了，直接可以进决赛。直接进决赛啊？哎呦，我就知道咱们家圆圆是最棒的。爸爸爱你，宝贝儿啊！你，你这样，你把电话递给郭老师。喂，冯先生，圆圆表现的特别好，我刚刚给他拍了好多照片和视频，一会儿发给你。好好好，太好了。呃，那个顾老师啊，我我此时此刻无法用语言来表达我对您的感激之情，真的真的，我说的全是真心话。这样，中午我来安排，咱们小庆祝一下，就算是替圆圆进入决赛，助威加油，好不好？顾老师，您千万不能推辞，好吗？啊，好的好的。那咱们中午见，那咱们说定了啊，再见再见。大董，考虑的怎么样了？考虑清楚了。你说，做。嗯，我果然是没看错。这样，一会儿呢，你在这儿多待一会儿，我让彭经理过来给你做一些具体的交接，好不好啊？我中午有事儿，要跟朋友吃个饭啊，今天就不能陪你吃饭了，咱们改天再约。您先忙，好不好？您先忙，希望咱们合作愉快。哎，好嘞，好嘞，谢谢您，再见啊。这么搞定了。什么？你还真去打胎了？哎呀，你别瞪着我，没有，能不好好的吗？不是，你打算怎么办啊？我就是不知道该怎么办，我纠结死了。我每天都在想着你跟我说的话，睁一只眼闭一只眼，害得我一晚上一晚上的合不上眼。今天在公司的时候，小娜也看出来我状态不对了，直接就说了一句：“方晨是不是出轨了？”我也不知道他是开玩笑还是。反正他一说这话，我就上了头了，我就冲到医院去了。我还以为自己心挺狠的呢，根本就是个纸老虎，哪舍得？廖啥？你要真是这么纠结，你就跟方程摊牌，然后该怎么办怎么办。但孩子绝对不能动啊！这层窗户纸早晚要捅破，长痛不如短痛。
。师傅，咱不去那个临海工业园了，咱换个地儿。去哪儿？你先掉个头。好嘞。喂，老董，哎，怎么一到饭点儿你就给我打电话、啊？你慢点吃，我一会儿就到。我理解你没有工作，你能不能别老盯着我一个人蹭？今儿是能不能换个人蹭饭啊？少废话，你给给我点俩鸡腿。嗯，真的，你们这儿这鸡腿真的绝了，太好吃了。你呀、啊。人逢喜事精神爽，吃嘛嘛香。真的，咱别跟那些小人耗着了，就还是咱哥俩搭档，干死他们！不干，不让你出钱，你技术入股，哥们肯定不会亏待你啊！不会，再给你百分之十的股份，我再让你当副总，还是不干？为什么呀？我要跟你创业了。我就没法着家了，我得照顾廖莎呀，不能这样。老方，你可想清楚了，这可是改变咱们命运的大好时机啊！你怎么能为了生活的那种琐事给羁绊住了呢？廖莎需要人照顾，你找他爸妈来呀！不行，你可以请保姆。哎，你一次请俩保姆，这才多少钱？这账你算不明白吗？那不一样啊！再说了，你要创业，你找别人，你非得绑着我干嘛？废话。云起这项目上来就是你一手做的，我不找你找谁啊？还有谁比你更合适啊？啊？嗯，成成，哎，这么多年来，兄弟没有什么事求过你吧？这把算我求你行不行？正因为咱俩是兄弟，所以不能在一起创业。为什么？你要成了我老板，咱兄弟就没法当了。怎么没法做？我之前也是你上级啊。那不一样啊，那公司不是你的，咱们很多话能说。现在公司是你的了，咱们很多话就没法说了。你什么意思？铁了心了不帮我了是不是？我没说不帮啊，我帮啊。我呢，给你做技术顾问，负责把这个活从头到尾给你干完，行了吧？合伙的事儿啊，就别提了啊，我绝不参与。可是你在这个项目上付出这么多心血，我让你就当个技术顾问，你替我想想，我心里过意不去啊。那你给我开工资啊，上不封顶那种。行，来，祝你创业成功。那我祝你上不封顶。好嘞，干。圆圆，嗯，少吃那个油炸的，你切块牛排啊。嗯，别吃了。来，哎，顾老师，您今天下午有课吗？今天下午没了。啊，那太好了。呃，我想请您帮个忙，行吗？您说。啊，是这样，圆圆现在不是进决赛了吗？所以我现在找了一个做服装设计的朋友，先给圆圆设计一套圆圆进决赛的时候穿的演出服。如果您下午方便的话，我想让您跟我和圆圆一块儿去一趟我服装设计师的那个工作室，然后您给他讲一讲您编这套舞蹈的想法，然后让他根据您的想法来制作和设计这套演出。就这事儿。顾老师，你去吧，我爸爸什么都不懂，挑的肯定不好看。那好吧，听你的。冯先生，您给我发个定位吧，一会儿咱们在那个设计师那儿集合。没事儿，我一会儿给你指路就行了。不用了，我今天开车了，就不坐您的车了。我的意思是说，我跟圆圆待会儿搭您的车去。啊？对，我的司机请假了，所以我我我是打车来的
。我，行，那咱走吧。呃呃、电话，过来人。哦。小南，我非常认真的要跟你说一件事儿。我爱你，嗯啊，哈哈哈不好意思，没事，没事。我老公平时就是这样的，一惊一乍的。没事，没事。咱们去那边看看啊，冯先生。嗯，恕我直言啊。您说，这个魏巍，我知道他，是全国很有名的设计师，所有他设计的高定都很抢手。你让他来做演出服，会不会不合适啊？毕竟是比赛用，也就穿一次，有必要吗？这是圆圆第一次参加舞蹈比赛。从做父亲的心理来说，我不希望自己的女儿有任何的遗憾。女孩子嘛，是。喜欢吗？好看。微微，哎，来过来一下。冯总，怎么了？把这件礼服取下来，让顾老师试穿一下。啊，啊不不不不不，那我我就是随便看一看。顾老师，你眼光真好，这可是我们今年主打的新款。啊，嗯，但是，顾老师，你就试一下嘛。对啊，来都来了，试试吧。啊，还是不用了，这，太精致了，我怕给穿坏了。没事儿，这本来就是样衣，你就当帮我拍拍照、打打板。来都来了，试试吧。啊，对呀。试一下又没关系，走吧，对不对？试试看，绝对好看的啊！行了，走吧色也特别配他，特别好看。我开始以为马叔会有点小呢，没想到顾老师您身材这么好，就像量身定做的一样。哎，爸爸，嗯，要不咱们把这个裙子买下来送给郭老师？好啊。哦，不好，太不合适了。呃，不，不行，我我这就换了去。哎，等会儿，顾老师，你还没拍照呢。哦，那来吧，拍吧。老公，嗯，你怎么不高兴啊？我没啊，没有吗？我觉得你闷闷不乐的。有啊，有啊。你以前每天都乐乐呵呵的，跟我有说不完的话。现在呢，也不怎么笑，也不怎么跟我说话。你是遇见什么不高兴的事儿了吧？不是。哦，我我今天聚了一个赚钱的机会。什么赚钱的机会啊？老总想创业，他想拉着我一起入伙。哈，我给聚了。聚的太好了，你要不聚，我都得帮你聚了。他看条件挺好的，我不用给一分钱，他给我百分之十的股份。要没事吧？没事，你接着说。你歇会儿。他给我百分之十的股份，那个，还还还让我当副总。你信他的鬼话？你觉得你的脑子算得过董博宇吗？你相信我，到时候绝对是钱都是他挣。
活儿都是你干，还百分之十的干股。那这么说，我拒对了。当然是拒对了。我当时没想那么多，我就觉得一创业肯定会很忙，我就没时间陪你和孩子了。谢谢啊。应该是幻觉。老公。啊？你觉得咱俩能好一辈子吗？能啊，这这不仅这辈子，下一辈子也得好一辈子啊。咋了？我呢，是今天，哎呦，在办公室，闲得无聊，我看了一个电视剧，那里边吧就讲一对夫妻，本来特别完美，特别恩爱，结果呢，好死不死的，那男的出轨了，完了，两个人反目成仇，互相伤害，哇，太可怕了。反正我当时想说，要前几年我看了这个电视剧，我根本不敢结婚。你你你你看这电视剧干啥呀？你看你看些个综艺乐呵乐呵吧。嗯。哎呦，听你的啊！不干了，我好累懵了，我去洗个澡啊。你慢点啊！哎呀，累死了。刚刚看说好看，不是你看那轮廓、啊，那那挺好，没什么问题，胎儿发育正常。嗯、老婆，腿酸了吧？嗯、来，快歇着，慢点啊。喝点水。哎呀，你还别说，会不会真的有可能是个？儿子，你不是说你更喜欢女儿吗？但是生儿子，你轻松吗？生儿子我怎么就轻松了？你想啊，要是生个女儿，那小都是还行，都慢慢长大了，这男女有别呀。这我很多事情我就不方便插手了。但如果是儿子，除了喂奶，这从小到大我能够包办了，你就不用太辛苦。老婆，咱儿子的名字我都想好了，叫方程式，他爸方程，儿子方程式，这一听，那就是我儿子。要是跟你姓的也行，名字我也想好了，叫廖杰，希望他能够像他妈妈一样杰出、优秀。你觉得怎么样？我觉得还是跟你姓吧。行。我没指望他有多杰出，我就希望他是一个。善良、正直的人。对对对。长大以后呢，会是一个负责任的好父亲，不撒谎的好老公。
对天发誓，我那天我我是真的断片了，我什么都不记得了。夏子涵那意思，那意思，我的确是犯错误了。所以你就骗我说你睡在公司宿舍。我不敢告诉你，你怀着孕，我怎么告诉你啊？我我担心对你，这打击太大了。那你不把这个谎话拆穿了，我更受打击。我以为能这么骗过去吗？谁知道？哎呀，还有这……谁知道遇到林燕儿是吗？嗯，所以你并没有觉得这个事情你有什么错误呗？你只是觉得你自己很倒霉，怎么就遇到灵燕了？如果没有遇到灵燕，你就可以瞒天过海的、心安理得的一直骗我呗？不是，老婆，我错了，我我深深的知道我错了，我也知道我犯了天大的、不可饶恕的错误。这几天我,我内心很受煎熬，我很内疚，我，啊。我愿意受到任何的惩罚，任何吗？什么都行。那如果我想跟你离婚呢？你不说任何吗？再说了，你都干这样的事儿了，我们俩还怎么在一块儿啊？你现在怀上孕呢，咱咱就这么离了，这就不用你操心了。我也知道我说什么都没有用，老婆，那那咱能不能就别在这个时间点上离行吗？就换个时间也行啊。那你说，什么时候离？那至少应该等你把孩子生下来，是不是？孩子生，这也不对呀、啊。孩子生下来之后，孩子需要照顾，你也需要照顾，这这这不能离，不能离。要不等孩子大一些，等到大以后，我我我承诺我一定跟你离，行吗？那也不行，等孩子大了，那你又还是需要我照顾，还不能离。老婆，我错了，行吗？我是真的错了，我知道我错了，行吗？咱别离，行吗？这这，我求你了，我求你了，咱别离，行吗？我，你就原谅我吗？你说完了，我说完了。我知道我说啥都没有用，我现在就去写离婚协议书。你就站那儿，谁让你去的？那你写。哈哈呀！钻进了我的被窝，我当时也不敢靠近他，我只好在沙发上睡了一宿
，还有他那衣服又脏又臭，弄得我房间里全是味儿，我也只能给他洗了。早上起来腰酸背痛，还给他准备了早饭，结果呢，他上来就问我有没有做个什么不可描述的事情啊，一句感谢都没有，那我当然不开心了。我好心好意收留他，他把我当什么人了？你说你老公看着挺正经人，思想怎么那么庸俗呢？亏我那么尊敬他。说心里话，我当时心里特别失望，所以就想捉弄他一下，解解气。小姑娘，那你这气解的也有点过了吧？你想过后果吗？我当时哪想得了那么多呀？你要不来找我，这事我都快忘了。我是真不知道这事会给你们造成那么大的伤害，我对不起啊。我真诚的跟你道歉。哎，闹了半天，我自作多情啊，老婆。怎么的？美好回忆破灭了，你还挺失望呗？不是，不是，我就在想啊，你说一个男人就算喝了酒，那那真要做了那事儿，那身体总会有感觉吧？但是我头脑、身体那是一片空白啊。这说明什么？说明我就是清白的。你少来吧你！你看身体有感觉，你身体想要什么感觉？你还在这挺得意。我告诉你，下次咱跟我形容你那天晚上那个样子的时候，我真，我恨不得有个地缝我都钻下去了，真的丢人现眼。不提了，不提了，我，老婆，我跟夏楠本来就没事，你干嘛瞒着我呢？你直接跟我说了不就完了？我生气呀、啊！你知不知道我跟那个灵燕，我当时就夸下了海口，我说我老公绝对会特别诚实的告诉我，当天晚上发生了什么，我还给了人家一巴掌，我雄赳赳气昂我就走了。好嘞，嘿，当天直接被打脸。你你你知道我一次一次给你机会，你一次一次骗我，一次一次浪费机会，我都不是生气，我绝望了。你明白吗？你明白什么叫绝望的感觉吗？我以前嘛，我们俩不管遇到什么事情，经历什么事儿，我都没有这种感觉，因为你在身边陪着我呀，对吧？我觉得咱俩心是在一块儿的。虽然你也知道你自己的，你时常都是不靠谱的，但是我觉得我们俩很信任对方，彼此给对方温暖，所以我觉得这样我们一定会有一个特别美好的未来。可你现在呢，你用骗来解决问题，这个太可怕了，你知道吧？因为我觉得你完全不信任我。那家庭遇到一点点问题，那就是天崩地裂的。真的特别绝望，你懂吗？绝望。打住，打住，打住！呃，不说了，行不行？我，我深刻的认识到我的错误，我以后再也不敢对你撒谎了，行不行？这对于我来说就是个深刻的教训，我牢牢记住一辈子，一辈子。反正这事儿吧，我也有责任。我当时要是直接把照片给你看了，估计这个问题早就解决了，咱俩都不用这么长时间说折磨。而且这说明，我也没有那么信任你。反正我也道歉，好不好？责任不在你，责任最大在谁？在董博宇。我要不是为了救他，我能喝那么多酒吗？我真的，我为他喝的。出了事儿之后吧，我真是想一五一十都跟您坦白，是他跟我说千万别说，出了说了这事儿就大了。然后我就想，那就那就瞒着你吧。我我我现在可以给他打电话，我当面给他对质，你你听听。还打电话？打什么电话？这片就算翻过去了，我再也不想提了，好吗？行，翻片，彻底翻过去。但是你以后真的少跟那个董博宇玩，他除了工作上他确实还靠点谱，别的方面他全是坑。他是坑坑坑坑，他就是个坑子，大坑子。哎呀，老婆，不生气了，哎呦，动我太气了，要不咱回去吧。没到一万步呢，为了宝宝必须得到一万步。那行，那咱圈再绕大一点。嗯啊，我说我怎么有点晕？晕了？嗯，啊，那这样，缝了，缝了走两圈就不晕了。真的假的？真的，你信我，你看。
面我宣布，获得鹿港市第十五届少儿舞蹈大赛儿童组独舞金奖的是。小兵舞蹈培训学校推送的舞蹈《春之晓》啊，好棒，好棒，圆圆！我就知道你是可以，知道吗？嗯、去吧，圆圆。可以开吃了吗？当然可以吃了，今天想吃多少都行。不过呢，爸爸只有一个小小的要求，知道是什么吗？我知道，别吃撑了。哎，对喽。来，花儿。谢谢。我觉得圆圆今天的表现啊，堪称完美。而且心理素质特别好。之前我有点担心呢，台下那么多的人，没想到你竟然一点都不怯场。这还不是顾老师您教导有方吗？谢谢，爸爸。哎，你这马屁拍的太拙劣了，我都听不下去了。这这这孩子，你赶紧吃饭！你怎么那么多话、啊？给我闭嘴心心念念。